jika mengacu pada konstitusi dan di putusan MK sebelumnya tidak mungkin mengeluarkan putusan mengubah sistem pemilu proporsional terbuka kembali menjadi sistem proporsional tertutup. Undang-Undang 1945 dan putusan MK sebelumnya jelas-jelas mengatur pilih caleg bukan coblos parpol. Mahkamah Konstitusi diharapkan menunjukkan sikap kenegarawanan dalam memutus uji materi terkait usulan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Undang-undang dasar menyebut partai adalah peserta, tetapi proses pemilu atau sistem pemilu dijelaskan di pasal 22E ayat 2 bahwa pemilu itu untuk menyelenggarakan memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. untuk memilih anggota DPR. Jadi clear bahwa ini sistem proporsional terbuka. Karena yang terbuka itu untuk memilih anggota DPR, bukan, bukan memilih untuk partai. memilih partai politik. Iya. Iya, jadi jelas secara konstitusional bahwa ini adalah proporsional terbuka secara undang-undang dasar. Jadi Undang-Undang Dasar sudah memaknainya dan disetujui oleh putusan MK terdahulu. Dan menurut Undang-Undang 7 2017, sistemnya adalah proporsional terbuka. Jadi bagaimana MK bisa membantah Undang-Undang Dasar, argumentasinya sendiri, dan Undang-Undang. Jadi hampir tidak mungkin secara peraturan perundang-undangan. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, pihaknya tidak mau terjebak dalam konspirasi putusan itu karena belum resmi diumumkan oleh para hakim konstitusi. Norma yang sama sudah pernah diputus oleh MK dan kalau kita pakai akal sehat, MK final and binding. Final dan mengikat. Dia sudah pernah putuskan itu terbuka, terus masa dia akan ludahi putusan yang sama? Kalau itu ranahnya open legal policy, teman-teman bisa lihat bagaimana posisi tentang presidensial threshold. Apa putusan MK? Kembalikan ke pembuat undang-undang. Jadi spirit ini terbuka. Lapan partai lawan satu partai, sikap pemerintah dan sikap DPR sama, ini pemilu yang terbuka. Beberapa putusan MK sebelumnya telah mempertimbangkan kesiapan Komisi Pemilihan Umum KPU serta memperhitungkan kerangka waktu tahapan pemilu. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggra ini berpendapat, berdasarkan dinamika persidangan, gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu yang sedang berjalan, MK akan menyerahkan sistem pemilu kepada pembentuk Undang-Undang. Jadi saya beranggapan bahwa problem terbesar adalah kewenangan itu mestinya bukan diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi, tapi merupakan kewenangan yang dipegang oleh pembentuk undang-undang, tapi Mahkamah bisa memberi peran di dalam menegaskan rambu-rambu atau patokan di dalam mengambil pilihan sistem sehingga pembentuk undang-undang tidak tergelincir pada pilihan sikap yang otoriter, anti-demokrasi, atau kemudian menjauhkan diri dari kedaulatan rakyat. Yang kedua ya. saya kira Baik. mahkamah harus konsisten dengan putusan-putusan mahkamah konstitusi terdahulu yang mayoritas menempatkan uh, putusan soal pilihan variabel sistem pemilu sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Hakim konstitusi diharapkan bijak memberikan putusan. MK diyakini sangat mempertimbangkan bahwa perubahan sistem pemilu bakal berdampak pada banyak tahapan pemilu yang telah berjalan. Tim Liputan, Metro TV.